పవన్ గెలుపు లెక్క ఇదే ఏపీలో పోలింగ్ ముగిసింది మరికొద్ది రోజులకు కానీ ఫలితాలు రావు ఫలితాలు వచ్చే వరకు ఎవరికి వారే గెలుపు లెక్కలు మాత్రమే వేసుకుంటున్నారు వాటమే అన్నది అసలు తమ దరిదాపుల్లోనే లేదని చెప్పుకుంటున్నారు పలు కీలక నియోజకవర్గాల్లో ఎవరు గెలుస్తారు అన్నదానిపై చాలా హాట్ హాట్గా స్టేట్ అంతా డిస్కషన్లో నడుస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన భీమవరం గాజువాక నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది జనసేన కీలక టీం ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి గెలుపు లెక్కలపై ఓ ప్రాథమిక అవగాహనకు వచ్చినట్లు జనసేన వర్గాల నుంచి లీక్ అయిన సమాచారం పవన్ పోటీ చేసిన ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి చూస్తే పవన్కు ముందుగా భీమవరం కంటే గాజువాకలోనే గెలుపు అవకాశాలు ఉన్నట్లు అందరూ లెక్కలు వేశారు జనసేన కీలక వర్గాలు సైతం భీమవరం కంటే గాజువాక మీద ఎక్కువగా దృష్టి సారించాయి గాజువాకలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చాక వైసీపీ మూడో ప్లేస్లో ఉంటుందని ప్రధాన పోటీ పవన్కు టీడీపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్కు మధ్య ఉంటుందని లెక్కలు వేశారు తీరా పోలింగ్ తేదీ దగ్గర పడే కొద్దీ వైసీపీ అభ్యర్థి తిప్పల నాగిరెడ్డి అనూహ్యంగా పుంజుకుని పవన్కు ప్రధాన పోటీదారుడిగా మారారు గత రెండు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారన్న సానుభూతి అస్త్రం ఆయన బయటకు తీయడంతో అది కూడా బాగా వర్కౌట్ అయింది గాజువాకలో పోలింగ్ ముగిశాక టీడీపీ మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకుందని అక్కడ గెలుపు పవన్ లేదా నాగిరెడ్డి మధ్య మాత్రమే ఉంటుందని అందరూ లెక్కలు కడుతున్నారు ఇక ఎన్నికల ప్రచారం తొలి దశలో భీమవరంలో వైసీపీ స్ట్రాంగ్గా ఉందని ఇక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థి పులపర్తి రామాంజనేయులు మూడో స్థానంలో ఉంటారని ప్రధాన పోటీ పవన్ వర్సెస్ వైసీపీ అభ్యర్థి గ్రంథి శ్రీనివాస్ మధ్య ఉంటుందని చర్చ నడిచింది జనసేన ప్రారంభంలో భీమవరం కంటే గాజువాక మీదే ఎక్కువగా దృష్టి సారించగా చివరిలో మాత్రం భీమవరాన్ని నమ్ముకున్నట్లు కనబడుతోంది గాజువాకలో కాపులు ఎక్కువగా ఉండడం రాష్ట్రంలోనే ఆ నియోజకవర్గం నుంచి జనసేన సభ్యత్వాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో ముందు నుంచి గాజువాకలో పవన్ భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తాడని అందరూ అనుకున్నారు చివరిలో జనసేన టీం మొత్తం భీమవరంపై దృష్టి సారించింది పవన్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన కొందరు పెద్దలు కోట్లాది రూపాయలు చందాలు పోగు చేసుకుని ఇక్కడ పవన్ గెలుపు కోసం ఓటుకు వెయ్యి నుంచి కొన్ని చోట్ల పదిహేను వందల వరకు పంచారు దీనిని బట్టి ఇక్కడ పవన్ గెలుపు కోసం ఆ సామాజిక వర్గం అంతా ఏకమవ్వడంతో పాటు చివరకు చందాలు వేసుకుని డబ్బులు పంచే పరిస్థితి కనబడింది భీమవరంలో ఎవరు గెలుస్తారో అన్నది ఎవరు క్లారిటీగా చెప్పలేకపోతున్నారు నియోజకవర్గంలో ప్రధాన పోటీ మాత్రం జనసేన వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య నడిచింది కాపు సామాజిక వర్గంలో యువతతో పాటు మెజారిటీ వర్గాలు పవన్ వైపు మొగ్గు చూపిన మాట వాస్తవం నియోజకవర్గంలోని అన్ని విధాలా బలంగా ఉండి గెలుపు ఓటములను శాసించే స్థితిలో ఉన్న క్షత్రియ సామాజిక వర్గం ఎమ్మెల్యే ఓటు పవన్కి ఎంపీ ఓటును టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసిన కలవపూడి శివకు వేశామని వారే చెబుతున్నారు ఇక్కడ క్షత్రియులు అసెంబ్లీకి పవన్కు లోక్సభకు టీడీపీకి వేయగా కొందరు మాత్రం వైసీపీ వైపు మొగ్గు చూపారు ఇక్కడ వైసీపీ అభ్యర్థికి ఈ సామాజిక వర్గంతో ఉన్న తీవ్రమైన వైరుధ్యం నేపథ్యంలో క్షత్రియుల ఓట్లు చేలకుండా ఉండేందుకే వారంతా పవన్కు సపోర్ట్ చేశారు పోలింగ్ ముగిశాక జనసేన టీం నియోజకవర్గంలో కులాల వారీగా ఎవరికి ఎన్నెన్ని ఓట్లు పడ్డాయని ఇప్పటికే లెక్కలు సేకరించింది నియోజకవర్గంలో భీమవరం పట్టణం మండలం వీరవాసన మండలాల్లో పోలైన ఓట్లు పరిగణలోనికి తీసుకుని లెక్కలు గడుతున్నారు తుది లెక్కలు ముగిశాక జనసేన వర్గాలు డెబ్బై వేల ఓట్లు వస్తే గెలుపు తమదే అన్న ధీమాతో ఉంది వీరవాసరం మండలంతో పాటు రూరల్ పట్టణంలో కాపులు మిగిలిన సామాజిక వర్గాల్లో యువత తమ వెంటే ఉన్నారని ఆ పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి దీనికి తోడు క్షత్రియులు కూడా కలిసి రావడంతో ఆ పార్టీ పవన్ గెలుపుపై ధీమాతో ఉంది